इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा गीता उदास मत हो उदास होने से आत्म बल घटता है शाम को बच्चों के खेल के वक्त आऊंगा ये मेरा वादा है शक्तिमान बच्चों पर मेरी बातों का असर पड़ा शक्तिमान सर शक्तिमान शक्तिमान देख गया तुम्हारा एकदम तरोताजा दिख रहा है लगता है केकड़ा मैन की जहर का इस पर कोई असर नहीं हुआ मगर डॉक्टर जयकाल के पास भी असरदार चीजों की कोई कमी नहीं है आखिर कब तक बचेगा वो मेरे नए आविष्कार जुंक जुंका से One, two, three, four. 
फोर थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन से डरो मत चलो वेरी गुड शाबाश वेरी गुड गुड शक्तिमान ने आपसे सूक्ष्म शरीर के विषय में पूछने को कहा था ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है भाव साहब सूक्ष्म शरीर आत्मा को कहते हैं बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर रहती है लेकिन ये आत्मा क्या होती है भाव साहब आत्मा इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कैसी मेहनत करनी पड़ेगी भाव साहब हमें पकड़ कर दिखाना होगा ये तो बहुत आसान काम है अच्छा तो हमें पकड़ कर दिखाओ आओ 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 अरे 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 आओ 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 पकड़ लिया कहा पकड़ा है अरे ये पकड़ा तो है नहीं मुझे कहा पकड़ा है मेरा हाथ पकड़ा है मैंने पकड़ लिया आहा, ये तो मेरी टांग है पकड़ लिया <laughs> नहीं 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 तुमने मुझे कहा पकड़ा है तुमने तो मेरे शरीर को पकड़ा है लेकिन ये तो आप हैं अरे मैं कहा हूँ ये तो मेरा शरीर है अच्छा चलो फिर से बताओ मैं कहा हूँ ये मेरे अंदर का मैं और तुम्हारे सबके अंदर का तू यही हमारी आत्मा है हमारे शरीर में जब तक ये आत्मा रहती है हम जिंदा रहते हैं और जब ये आत्मा निकल जाती है हमारी मृत्यु हो जाती है हमारी आत्मा में बहुत शक्ति होती है गीता मगर भाव साहब अगर हम सबकी आत्मा में समान शक्ति होती है 
तो शक्तिमान की आत्मा हम सब की आत्मा से ज्यादा शक्तिशाली क्यों है वास्तव में हमारी आत्मा में उतनी शक्ति है जितनी की शक्तिमान की आत्मा में है मगर शक्तिमान अपनी आत्मा की शक्ति ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है वो कैसे भाव साहब आत्मज्ञान से इसके लिए वर्षो तक कड़ी योग साधना करनी पड़ती है और शक्तिमान ने ऐसी कड़ी योग साधना की होगी शक्तिमान तू कुछ भी कर ले मगर इस बार तू मेरा गुलाम बन जाएगा नहीं तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा सर, सर ये क्या है <laughs> पावर ये मेरा बेटा है जो मेरा पावर है पावर यही है जोंक जोंका जोंक जोंका हा जोंक जोंका इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक और भूखा जिसे डॉक्टर जयका ने बनाया पावर मगर सर ये तो बहुत छोटा है इसे छोटा कहकर तुम मेरी इंसल्ट मत करो जूलिया छोटा नहीं है ये इसकी ताकत के सामने सारी दुनिया छोटी है बौनी है मैं अगर इसे खुला छोड़ दू ना तो ये सारी दुनिया को खा सकता है आइसक्रीम की तरह क्या हाँ ये देखो देखा जूलिया मेरा पावर अब और देखो चिंदे को भी खा गया <laughs> यही है इसका पावा ये लोहा लकड़ चट्टान धूल मट्टी जानवर इंसान यहां तक के बम बारूद सब कुछ खा सकता है और लगातार खा सकता है जैसे जैसे ये चीजें खाता चला जाएगा इसका आकार भी बड़ा होता जाएगा जूलिया इसे मैंने जो क्या होते हैं सर <laughs> ये दलदल में रहने वाला बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है जो इंसान जानवर किसी की भी चमड़ी से चिपक जाता है और उसका खून चूसकर काफी बड़ा हो जाता है यू मीन लीच यस वही लीच यानी जोंक इसे मैंने मंगल ग्रह के खतरनाक वायरल क्लोटा और इंसान के जींस को मिलाकर बनाया है <laughs> अब इसके शिकंजे से बच नहीं पाएगा शक्तिमान <laughs> देखते हैं समर कैंप में क्या हो रहा है
मैं आ गया हूं शक्तिमान लेकिन शक्तिमान तुम बच्चों के खेल के वक्त क्यों आए इनके बीच में तुम्हारे इंटरव्यू कैसे लूंगी मैं जानबूझकर इन बच्चों के बीच तुम्हें इंटरव्यू देने आया हूं गीता ताकि मेरे बारे में ये सारी बातें बच्चे भी जान सके शक्तिमान शक्तिमान आ गया शक्तिमान मैंने गुटका खाना छोड़ दिया है शाबाश बच्चों शाबाश काश इस पृथ्वी का हर बच्चा तुम्हारी तरह इस बात को समझ जाए तो आने वाली पीढ़ी बहुत उन्नत हो जाए गीता जी जी मेरे इंटरव्यू में ये संदेश सबसे पहले आना चाहिए कि शक्तिमान चाहता है कि भारत का हर बच्चा शक्तिमान अब मैं एक सवाल पूछूं? पूछिए शक्तिमान तुम्हारा नाम क्या है दीदी शक्तिमान का नाम शक्तिमान ही है <laughs> देखा इसीलिए मैं तुम्हारा इंटरव्यू अकेले में करना चाहती थी पर इन्होंने क्या गलत बात कही है शक्तिमान का नाम शक्तिमान ही है और ये नाम भी तुमने दिया है वो तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे असली नाम के बारे में जाना इंसान का नाम वही होता है जिस नाम से वो जाना जाता है और मैं शक्तिमान के नाम से जाना जाता हूँ अगला सवाल प्लीज तुम्हारा मकसद दुनिया में फैल रहे पाप का प्रतिकार करना एक सवाल ये बूढ़ा भी तुमसे पूछना चाहता है शक्तिमान पूछिए बाबू साहब मैंने तो दिन ब दिन समाज में पाप पलते हुए ही देखा है पहले समाज में इतना पाप नहीं था जितना आज है क्या तुम अकेले समाज के सारे पापों को खत्म कर पाओगे अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो एक छोटे से दिए के लौह उसे मिटाने के लिए काफी होती है मेरा कर्म सिर्फ पाप का प्रतिकार करना है उसका फल देखना नहीं गीता जी लिखेगा मैं जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हर व्यक्ति अपने बल पर पाप का प्रतिकार करना शुरू कर दे तो इस संसार से पाप नाम की चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए जी। कारनामा तो नहीं अब अगर मैं हाँ कहूंगा तो तुम्हारा अगला सवाल होगा कि शक्तिमान तुम ये कटआउट छोटा कैसे कर रहे हो ओके माना कि मेरे कई सवाल फालतू होते हैं लेकिन आखिर क्यों छोटा होता जा रहा है तुम्हारा कटआउट मुझे किसी आने वाले खतरे का अंदेशा हो रहा है खतरा
जोंग जोंग का वाह पहुंच चुका है शक्तिमान अब तू नहीं बच सकता जोंग जोंग का के शिकंजे से तू नहीं बच सकता शक्तिमान वो इन सारे बच्चों के साथ तुझे भी खा जाएगा <laughs> इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को खा सकता है बारूद भी इसे भेजने वाला भी वही होगा जिसने के कदम माना भेजा था सही था ये तो बहुत बड़ा खतरा है जयकाल अपने मिशन में हमेशा आज तक कामयाब ही रहा है जूलिया डॉक्टर जयकाल की शैतानी ताकतों के सामने कोई नहीं टिक पाता ये मेरी शक्ति किरणों को भी बचा गया है मुझे लगता है इस पर किया हुआ हर बार इसकी शक्ति को दुगना कर देता है
पहले मुझे इन सारे बच्चों को इससे दूर ले जाना होगा फिर निपटता हूं इससे शक्तिमान अच्छा हुआ शक्तिमान वरना वो हमें खा जाता थैंक यू शक्तिमान शक्तिमान जोंग मैन कहा गया देखा शक्तिमान ये है मेरा भावा डॉक्टर जयकाल का पावर है ये अब एक सौदा और कर लो मुझसे कैसा सौदा इन सब की जान बचाने के बदले तुम मेरे गुलाम बन जाओ सोच लो शक्तिमान इन सब की मौत या तुम्हारी गुलामी इन बच्चों की जान के लिए मुझे तुम्हारी गुलामी मंजूर है मगर पहले इस जौक जौका को यहां से हटा लो नहीं शक्तिमान ये तुम क्या कर रहे हो आवा तुम इस हालत में नहीं हो शक्तिमान की शर्त रख सको अपनी जगह से हिलना मत मेरा पिंजरा तुम्हें लेने नीचे आ रहा है ध्यान रहे इस बार कोई धोखा नहीं तुम्हारे कैद होते ही मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा ये मेरा वादा है सांपों को पकड़ने के बाद सपेरा हमेशा उसके जहरीले दांतों को तोड़ देता है जोरा किरणों से बना यह पिंजरा ताकत का भूखा है शक्तिमान और तुम्हारे पास तो बहुत सारी ताकत है थोड़ी देर में ये तुम्हारे अंदर की सारी ताकत को खींच लेगा <laughs> आव, देखो देखो अब तो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी धोखा जयकाल तुमने मुझे धोखा दिया है जब तुम अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ सकते तो डॉक्टर जयकाल शैतानी कैसे छोड़ सकता है
जौक का बना हुआ है और जौक की तोड़ नमक है नमक नमक डालो इस पर नमक डालो नमक डालो उसके रास्ते पर नमक जल्दी वापस लौटेगा ना वो जरूर लौटेगा साहब हमारी इस जीत का कोई मतलब नहीं रहा नहीं बेटे देखना शक्तिमान फिर एक बार जीत कर लौटेगा हाँ
कौन है तुम शक्तिमान शक्तिमान हाँ तुम्हारी ही तरह ताकतवर तुम्हारा ही दूसरा रूप हूं मैं मगर मेरा मकसद तुम्हारे द्वारा दुनिया में फैलाई हुई सच्चाई और अमन को खत्म करना है शैतान बनकर तुम भूल रहे हो शक्तिमान की सारी ताकत तब तक है जब तक वो सच्चाई के साथ है तुम तो सच्चाई के दुश्मन हो बहुत मुश्किल है सच्चाई को मिटाना सच्चाई का एक झटका बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम तुम्हारी क्लोनिंग से बना ये दूसरा शक्तिमान तुमसे ज्यादा पावरफुल पावर क्योंकि डॉक्टर जयकाल ने इसमें पाप की ताकत भर दी है अब ये पूरी तरह से शैतान बन चुका है शैतान शक्तिमान पावर <laughs> तो तुम ही हो इसे बनाने वाले जयकाल जयकाल नहीं काले साइंस का बेताज बादशाह द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल को अपने मुंह से खुद को महान कहकर तुम महान नहीं बन जाओगे जयकाल महान वैज्ञानिक तो तुम तब होते जब विज्ञान का इस्तेमाल तुम मानवता की भलाई नहीं करते मानवता की भलाई <laughs> मानवता की भलाई तब तो तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा शक्तिमान कि तुम्हारी इस मानवता का कत्ल अब तुम्हारी हाथों होने जा रहा है पावर कुछ ही देर में तुम्हारा ये क्लोन शैतान शक्तिमान पाप की आंधी बनकर दुनिया में तबाही फैलाएगा लोग यही समझेंगे ये तबाही तुम फैला रहे हो उनके बीच तुम्हारी सारी आस्था खत्म होती चली जाएगी यही है पाप का मकसद अंधेरे का मकसद यही है पाप <laughs> नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तुम नहीं जाओगे तुम मेरे पाप मानोगे तुम ये पाप नहीं करोगे ये कलयुग है शक्तिमान और कलयुग में बाप का पलटा हमेशा भारी होता है अब बाप तो अपना काम करेगा ओ, जब तक मेरी सारी ताकत वापस लौटेगी तब तक तो वो बहुत सारी तबाही फैला चुका होगा लोग समझेंगे कि ये सब मैं कर रहा हूं अब मैं शक्तिमान नहीं हूं शैतान हूं शैतान जिसका मकसद है सिर्फ तबाही फैलाना शक्तिमान